Buenos días, iluminadores y DJs. Arranco diciendo que les voy a dejar para descargar un zip de 170 megas con todo lo necesario para dejar su freestyler joya. Igual tienen que ver este video para hacerlo correctamente. Está pensado para los que recién arrancan con Freestyler DMX, que han comprado una interfase DMX USB del tipo Entec Open DMX, que son la mayoría de las que andan dando vuelta en Argentina. Si no sabes qué interfaz de MX es la tuya o cuál comprar, mira este video que dejo en las tarjetas o en la descripción del video. Les cuento todo lo que vamos a hacer. Vamos a instalar los drivers en tech, el .NET Framework Magic 3D Freestyler de MX estable, el 3.6.51. Si ya instalaron algún 4 y pico, miren este video que dejo arriba y abajo para que lo hagan pelota. Instalaremos también un fixture de pruebas, movimientos extras de XI, ampliaremos a 256 los pasos de las secuencias, originalmente son 45 pasos, configuraremos la interfase Open de MX en Freestyler y probaremos la interfase de MX con un parlet real. También vamos a configurar y probar Magic 3D y por último adquirir e instalar el fixture específico de nuestro equipo, en este caso este parlet y la librería de Magic 3D del mismo, que son dos cosas distintas. Empecemos. Lo primero que tienen que hacer es copiar este link que les voy a dejar en la descripción de este video. Lo pegan en su navegador preferido. Les tiene que abrir este link de Mediafire, donde está este archivo Freestyler Freigepack 2022.zip, ahí dice la extensión, y presionan acá en Download, 168 MB. Bueno, esto les pueden aparecer miles de anuncios y porquerías. No caigan en ninguna trampa de estas. A ver, está empezando. Dice acá. Ahí está. Estoy con Windows 10, por cierto. Windows 10 recién instalado de cero, pelado. Descargas. ¿Qué onda esto? Si aprieto, ahí va. Bueno, vamos a presionar acá porque me gusta entender que está haciendo esto. Este Windows me está mostrando la extensión de los archivos. Si su Windows no lo muestra, tienen que ir acá a Vista y cliquear acá donde dice extensiones de nombre de archivo. Si lo tienen así, no muestra la extensión. Tienen que dejarlo de esta manera para que muestre .zip, .msi y saber qué cornos es cada cosa. Vamos a descomprimir esto. No sé cómo en el Windows. A ver, botón derecho. Extraer todo. Sí, que lo extraiga ahí. Extraer. Y acá están todos los archivos que tiene esto. Vamos a cerrar un poco cosas. Tenemos este archivo, lm, donde está el paso a paso para que no se pierdan tanto. Esto tiene un orden específico para instalar, ¿ok? Por eso están numerados los archivos. Vamos con lo primero. Con la interfaz de MX desenchufada, ¿sí? Acá tengo el cable USB que está conectado al PC, pero no lo puse en la interfaz, ¿ok? Vamos a instalar este archivo. Doble clic acá. Aparece este cartel, ponemos que sí. Acá presionamos Extract. Siguiente. Acepto. Siguiente. Este es el driver FTDI. Estas interfaces en Tech OpenDMX tienen adentro un chip FTDI. Finalizar. Listo. Ahora podríamos conectar la interfase USB y ver qué hace esto. Bueno, acá esto me aparece porque estoy en un Windows virtualizado dentro de Mac OS, como pueden ver en este momento. ¿sí? Entonces, tengo que ponerle que me lo conecte a Windows 10. Acá tendría que aparecer algo, me imagino. Bueno, no apareció nada. Windows es así, a veces dice cosas, a veces no dice nada. La interfaz, en este momento, lo único que enciende es este LED que me dice que está conectado por USB. Nada más. Segundo paso, vamos a hacer doble clic en este archivo que es para instalar el .NET Framework 3.5 que algunos Windows ya lo traen, pero otros no, así que por las dudas lo vamos a instalar. Sí, vamos a poner acá, descargar e instalar esta característica. Bueno, mientras esto se instala les muestro algo. Si su interfaz de MX vino con un cable USB que no tiene estos filtros de ferrita, o que este filtro está del otro lado, en la ficha que se conecta en la PC, traten de buscar un cable como este. Se sabe conseguir como cable de impresora. Busquen uno en el cual el filtro de ferrita esté cerca de la ficha que se mete en la interfaz. O lo mejor sería que tuviera dos filtros y que fuera un cable machazo como este que tengo acá, que este lo pedí por Aliexpress en su momento cuando eran gratuitos los envíos. A ver si se los puedo mostrar acá. Vean la diferencia de grosor entre un cable y otro. Esto es porque este tiene un mallado mucho mejor, lo que hace que no sea tan fácil que entren interferencias electromagnéticas que puedan clavar su interfaz. 
ok y como verán este cable es corto que eso también ayuda a que no entren tantas interferencias y tiene dos filtros uno de cada lado entonces un cable usb así es lo ideal pero ninguna interfaz de mx que haya visto viene con un cable como este esto le sirve para todo para controladores de dj para interfaces de audio para evitar problemas un cable como la gente las terminaciones bañadas en oro bueno eso es lo de menos pero lo otro es lo importante, lo que nombré antes. Bueno, esto terminó. Dice la siguiente característica. Se instaló correctamente. Cerrar. Ahora, vamos a instalar Magic 3D. Aunque parezca raro. Y vamos a copiar esto. Dice instalarlo en el C2. Barra Freestyler. Ya van a ver por qué. Copiamos esto. Copiar. Vamos a instalar Magic 3D. Doble clic acá. Ejecutar. Ponemos que sí. Aceptar. Siguiente. Acepto. Siguiente. Por defecto se los quiere instalar acá, que nada que ver. Entonces vamos a pegar y dejamos C2 puntos barra Freestyler. ¿ok? Aunque parezca raro, es así. Primero hay que instalar Magic 3D y después Freestyler. Ponemos siguiente, 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 instalar. Siguiente. Es un driver de Magic 3D, ¿qué es eso? Instalar. Bueno, acá en ejecutar destildamos esto, finalizar. Bueno, ¿qué sigue? Si quiere instalar Freestyler, doble clic en este archivo, ejecutar, ponemos que sí, aceptamos, next. Esto tiene que estar así, c puntos barra Freestyler, ponemos next. Esto si no saben lo que es, lo sacan, para estas interfaces no hace falta, ponen next, next. Acá esto de descargar e instalar Magic 3D no lo vamos a poner porque ya lo descargamos y ya lo instalamos, así que dejamos esto así, next. Install. Bien, esto destildamos. Finish. Ahora vamos a instalar este fixer de pruebas de extensión .pff que no sé por qué no me muestra el icono en este momento. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a hacer doble clic. Bueno, este cartel no lo había visto nunca en mi vida. ¿sí? Me dice que está corriendo este servicio de Freestyler que se puede romper si lo paro. Bueno, que sí, qué sé yo. A ver. Sí, que recuerde mi respuesta. No sé. Ahí está. Profile instalado exitosamente. No sé qué fue eso, la verdad. Abrió el Fixter Creator. Esto sí es lógico. Esto debería ser así. No sé por qué dice test de 20 canales y es de 16. <risa> bueno, esto está hecho en 16 canales para que sea compatible con la gente que viene de consola de MX. Bien. Cerramos. Ya tendríamos este Fixter instalado. Ahora nos queda esto, que son movimientos extras para el panel de XY. Está puesto acá. Dice instalar el pack de movimientos automáticos de XY. Descomprimir este archivo en el C2. Barra Freestyler. Así que otra vez copiamos esto. Copiamos. Seleccionamos este archivo. Ponemos botón derecho. Extraer todo. Y acá le vamos a pegar C2. Barra Freestyler. Ponemos extraer. Reemplazar. Y con esto estaríamos listos. Si queremos verificar, tendríamos que entrar acá en la carpeta Chases y deberíamos ver todos estos archivos .bes, .p larga e z. ¿Ok? Bueno, ¿qué sigue ahora? Vamos a modificar la cantidad de pasos que permite Freestyler en una secuencia. Entonces, entramos en el C2. Barra freestyler. Vamos a este equipo, vamos al C, vamos a Freestyler y tenemos que buscar un archivo que se llama freestyler.ini este. Este archivo freestyler.ini, hacemos doble clic. Y acá, donde dice number of scenes 45, acá lo cambiamos, seleccionamos y ponemos 256, que es un valor bastante coherente. Mientras más pongamos, más memoria ocupa, más memoria utiliza Freestyler. Igual son pocos los recursos que precisa Freestyler. Podríamos poner acá 512 y supongo que no pasa nada, pero... Hacer una secuencia tan larga tampoco. Ustedes si quieren poner más, pongan más, pongan menos, hagan lo que quieran. Y acá ponemos guardar. 256 siempre he usado yo sin ningún problema. Por eso es un número que se los recomiendo. Cerramos esto. Ya podemos ejecutar Freestyler. Lo tenemos acá. 3.6.51. Bueno, acá tienen que poner permitir acceso. Sí, en todos lados. Listo. Primer comienzo. Acá presionamos Next. Acá vamos a seleccionar nuestra interfase que dijimos que era del tipo Entec OpenDMX. Así que acá seleccionamos esta opción. En FTD Device 
Bueno, acá aparece. La primera vez que abrimos Freestyler hay veces que no aparece la interfaz. Entonces tendríamos que seleccionar no USB de MX Found. Total, después cerramos, abrimos Freestyler y listo. Acá les aparecería el nombre de su interfaz. Entonces seleccionan. Vamos a revisar ya que estamos acá esto. Advanced, los FPS. Esta es la cantidad de veces por segundo que manda señal, digamos, la interfaz a las luces. Para estas interfaces USB, lo máximo que se aguantan por lo general es 30. Podrían subir acá ustedes hasta 30, pero dejémoslo en 20. ¿Por qué les digo que revisen? Porque podría estar en 50, que es en los FPS que normalmente funcionan mejor las interfaces del tipo ARNET, las que son por cable de red. Si tienen problemas de compatibilidad con ciertos equipos, hay veces que cierto modelito de Parlet no funciona en 20, sino que en 25 funciona, o en 30, porque qué sé yo qué. Entonces, bueno, tienen que cambiar esto. Pero lo normal es que en 20 cualquier equipo debería funcionar. Listo, ponemos Next. Y ahora vamos a buscar el fixer que instalamos, este fixer de pruebas. Buscamos acá Darío, Darío Freige, doble clic. Tenemos esto que dice test 16 canales con este simbolito como si fuera un dimmer pack. Y que dice test de 20 canales. <risa> este tipo hace cualquier cosa. Este tipo. Bueno, acá presionan esta flechita entonces para agregar el fixer en su tablita, digamos. Agregarlo en Freestyler. Presionan número de fixtures agregar. Tenemos un solo equipo, así que lo dejamos en 1. Ponemos add. Les voy a explicar brevemente cómo entender esto porque a futuro les va a servir. Este primer número que ven a la izquierda, este 1, es el universo de MX. ¿sí? Freestyler puede trabajar hasta con dos universos. Cada universo sería una interfaz. Básicamente podría ser una interfaz de dos universos, pero bueno, estas chiquititas básicas. A ver, esta si bien tiene dos salidas, es un solo universo. Esto es como que se divide la señal en dos, pero sigue siendo un universo de 512 canales con dos salidas. Hay otras interfaces que tienen dos salidas y cada una maneja 512 canales. Entonces este sería el universo 1 y este el universo 2. Entonces, ese primer número es el universo. Siempre debería ser 1 por lo general. El segundo número, este 1 que está después de estos dos puntos, es la dirección de MX en la que tiene que estar este equipo configurado. Yo le suelo llamar canal de trabajo. Quizás en otros videos míos escuchen canal de trabajo. Me refiero a esto, a la dirección de MX. Sería esto que muestra acá abajo, Start Address, la dirección de inicio, sería la traducción quizás. En muchos manuales les llaman dirección de MX. Entonces, este 1 quiere decir que a este equipo lo tenemos que configurar en el canal de trabajo 1, que sería el 001, si vamos a ser más precisos. Y este último número, que dice 16, significa que este fixer va a mandar señal hasta el canal 16. Que este equipo puede ser que lo escuche o no. Este equipo en realidad es de 7 canales. Así que desde el canal 1 al 7 va a estar escuchando que manda la interfaz. Del 8 en adelante no le va a dar pelota porque no escucha más que eso este parlet, digamos. Bueno, espero que se haya entendido algo. Esto lo tengo que ampliar en otro video, pero si no, esto se hace eterno. Ponemos cerrar, ponemos close. Y ahora tenemos que entrar al menú Setup, Freestyler Setup. Tenemos que revisar esto. En Universo 1 tenemos en Tech OpenMX, Tornado de Interfase. Bueno, acá me cambio la bocha. ¿Ven? Está puesto el Advanced y me puso 40 FPS. Con esto podría tener problemas con esta interfaz. Con cualquier interfaz USB, básicamente. Entonces esto lo bajamos y le metemos 20. Y revisamos ahora el Universo 2. El Universo 2 dice No Interface. Esto es lo que hace que después les salga ese maldito cartel cada vez que inician Freestyler que dice que está en modo demo. Y ustedes dicen, ¿qué carajo? ¿Hay que pagar? No, no, no. Este programa es gratis. El tema es que acá tienen que seleccionar Virtual Interface. O sea, si no tienen una segunda interfaz puesta en el Universo 2, acá ponen Virtual Interface en el Universo 2. Y listo. Universo 2, Virtual Interface. Universo 1, en Tech OpenMX con 20 FPS y su interfaz ponen grabar. Bueno. Acá estamos viendo que empezaron a titilar los LEDs. No sé si se nota en el video. Están titilando los LEDs. Esto significa que recién ahora está funcionando esta interfaz. ¿Ok? Por lo general no sabe pasar esto. Por lo general hay que cerrar Freestyler. Vean estos LEDs. Mientras yo cierro Freestyler, estén atentos a estos LEDs. Pongo que sí. Murieron los LEDs. ¿Se dieron cuenta? Dejaron de titilar y hasta se apagaron. Hay veces que quedan prendidos pero no titilan, según la interfaz. Abrimos de nuevo Freestyler. Van a ver que en algún momento de la carga de Freestyler van a empezar a titilar estos LEDs. Ahí está. 
Cargo Freestyler empiezan a titilar los LEDs. Esta interfaz ya está mandando señal de MX por la salida XLR. Vamos a conectar este tacho. Acá ya tengo en el DMXIN de este tacho conectado el XLR, la ficha XLR. Este es un cable balanceado de micrófono. Lo recomendable es que sea cable DMX, pero bueno, este es un cable cortito, así que debería funcionar sin problemas. Esta ficha XLR vamos a insertar en nuestra interfaz. Ahí estamos. Vamos a encender este parlet. Bueno, ahí encendió el parlet. Le saqué el cooler a este parlet para que no me vuelva loco en el micrófono. Esto podría estar en cualquier otra cosa. ¿sí? Esto es un custom color. Tiene un montón de cosas este menú. Cada equipo es diferente. Tienen que ver en su equipo cómo poner el modo de MX. Para que su equipo responda a la salida de MX de la interfaz. Bien. Acá yo lo tengo en el D092. Pero como vimos anteriormente, en el Add barra Remove Fixtures de Freestyler, nuestro equipo tenía que estar en el canal 1, que acá abajo dice Start Address 1. Entonces, esto tenemos que llevarlo a 1. Acá con Up y Down vamos moviendo y llevando al canal que necesitamos. Vamos a dejarlo en el D001. Bien, y acá presionamos Enter para que grabe este cambio y entonces después si nosotros desenchufamos y volvemos a enchufar este parlet quede en ese canal de trabajo si no presionan enter normalmente se borra y no les queda ni en modo de MX ni en el canal de trabajo que debería ser ni en la dirección de MX que debería ser estos equipos que tienen display pueden mostrar D001 o A001 si tiene deep switch tienen que poner el deep switch 1 en on y los demás en off. El on puede estar hacia arriba o hacia abajo. Presten atención a eso si tienen deep switch. Son complicaditos los deep switch. Vamos a dar vuelta a esto. ¿Cómo probamos si realmente está funcionando esta interfaz y tenemos todo bien configurado en Freestyler y todo? Seleccionamos este test de 16 canales. Puede ser desde acá o desde acá. Y pasamos el mouse sobre esta barrita que está acá. Tienen que seleccionar el equipo. Acá les muestra 16. Este 16 quiere decir que este fixer maneja 16 canales. Pasan el mouse por acá y se les abre este panel de canales. Justamente se llama así. Y acá en este fixer en particular tenemos todos estos canales numerados. ¿sí? 1, 2, 3, 4, hasta el 16. Entonces acá lo que tienen que hacer ustedes es mover canales. ¿sí? Y ver que el equipo haga algo. ¿sí? Yo, este es el dimmer general en este equipo. Lo voy a dejar bajo para no quemar estos LEDs, ya que no tiene cooler. Y acá, como ven, el canal 2 controla el rojo, el canal 3 el verde. Esto ya lo mostré en otros videos. La gente que me sigue debe estar aburrida viendo esto. El 4 es el azul. Bueno, podemos hacer una mezcla que tendríamos un magenta. Me está matando la cámara, ¿no? La estoy matando. A ver, vamos a poner esto. Ahí va, ahí va mejor. En el 5 tenemos flasheo, ¿sí? que mientras más subimos lo hace más rápido. Y en el 6 tenemos estos programas automáticos que me pisan las otras cosas. Acá la velocidad del programa automático. Bueno, en fin. Ustedes, aunque no sepan qué hace su equipo, tienen que ir moviendo canales. Y en algún momento el equipo va a hacer algo. En los cabezales lo más fácil es encontrar el pan y el tilt. Puede estar en el 1 y en el 2. Puede estar en el 10 y en el 12. Depende del cabezal. Pero ya ven que su equipo hace algo. Pueden tener esta mala suerte de que muevan un montón de canales y no haga nada porque están moviendo canales que si no hay otro activo no pasa nada. Tienen que ir moviendo, moviendo, moviendo hasta que en algún momento haga algo el equipo. Puede ser eso, como les digo. Por ejemplo, acá el 2, 3 y 4 dependen del 1. Entonces si yo no muevo el 1, el 2, 3 y 4 no hacen nada. Bien, hasta acá ya tienen configurado Freestyler con la interfaz. Todo hermoso. ¿Qué nos queda? Magic 3D. El maldito Magic 3D del cual hice muchos videos. No porque me guste, sino porque <ríe> es muy difícil de entender y mucha gente tiene drama con Magic 3D. Vamos a presionar este icono. Magic 3D siempre lo tienen que abrir de acá, desde Freestyler. Si lo abren por fuera, si buscan acá Magic 3D, lo abren, no, no funciona. Tiene que ser siempre desde Freestyler, desde este icono. Y si está bien instalado, tiene que abrir de acá. Presionamos acá, vamos a ver si tenemos suerte. Bien, aparece esto, vamos a ponerle permitir acceso de todas formas. Bien, y acá aparece esta ventanita que tiene que quedar así. Esto auto selection, esto también tildado y acá tienen que seleccionar freestyler. Les tiene que quedar esto así. Presionan OK 
y acá estamos ya con el Magic 3D. Lo primero que tenemos que hacer es que esta ventana de Magic 3D quede siempre visible. ¿Por qué? Porque si yo presiono acá, chau, ventana de Magic 3D, no veo nada. Entonces tenemos que ir acá a View y presionamos esto, Always on Top. Ya con esto nos queda siempre Magic 3D arriba, pisándonos lo que tenemos en Freestyler, que no vemos nada, pero bueno, no queda otra. Si tienen otro monitor, pum, lo pasan para otro lado y listo. ¿Qué más hay que tocar acá? Lo próximo lo vamos a ver con un ejemplo. Vamos a cargar acá en Magic 3D un cabezal. Hagamos de cuenta que tenemos un cabezal y lo vamos a controlar con este fixture de pruebas para que vean que esto puede controlar cualquier cosa. Esto es una consola de MX. Las consolas están en forma horizontal y esto está en vertical. Es un fixture genérico, digamos, que no aprovecha el máximo freestyler. Entonces, acá vamos a Construction Mode. Vamos a ampliar esto porque si no... Presionamos acá en este simbolito que dice Add Fixtures. Y ahora vamos a Jenny y buscamos el OBI3. OBI3. Vamos a presionar acá en Patch. Acá me agregó este cabezal que por lo que vemos es de 13 canales. ¿sí? Llegó hasta el 13. Va a escuchar desde el canal 1 hasta el canal 13. Ponemos OK. Acá nos aparece el cabezal. Vamos a modo usuario. No sé por qué apunta para cualquier lado esto, pero bueno, no importa. Acá vemos que el canal 1 parece ser un dimmer. El tacho se prende también. Bueno, vamos a apagar este tacho para que no se haga tanto lío. Ahí estamos. Este 2 parece ser un flash para este cabezal. Este parece ser la rueda de colores. Estos parecen ser los gobos. Este es el tilt. Este es el pan. Bueno, acá el gobo se ve. Si yo voy acá a Rendering Options... Y tengo destilado esto, que mucha gente por ahí, no sé por qué se les pone más 3D con esto destilado. No se ven los gobos, ¿ven? Tienen que presionar acá en esta opción que dice Advanced, Rendering Options Advanced, para que muestre los gobos. Con esto regula la luz ambiente. Bueno, tienen varias cosas para tocar acá. Con esto se vería mejor, supuestamente. Yo lo veo igual. ¡Listo! Funciona Magic 3D. Y ya tienen lo básico configurado, que sería que se vean los gobos y que... Esto esté siempre arriba, entonces ustedes pueden acá tocar cosas en Freestyler y Magic 3D no desaparece. Para cerrar Magic 3D tienen que presionar en este icono de acá, porque si lo cierran desde acá después no lo pueden volver a abrir desde Freestyler. Entonces o lo minimizan, que no sé por qué acá no me muestra para minimizar, ahí está. O lo minimizan o tienen que apretar acá para que cierre Magic 3D. Entonces así, si presionan otra vez, tiene que volver a abrir Magic 3D. ¿Ok? Cierran desde acá. Tengo que aclarar un par de cosas sobre Magic 3D. Solo puede representar parleds, cabezales y escáneres convencionales. No muestra lásers, spiders, cabezales doble cara, etc. Tampoco representa los macros internos de cada equipo, ya que no son un estándar de MX. Cada fabricante pone lo que quiere ahí. Les dejo un video para ampliar esto en la descripción. Otro problema de Magic 3D surge con los cabezales. Antes de largarse a programar, tienen que ajustar su 3D a la realidad, girando el cabezal en la posición correcta, invirtiendo pan y o tilt, modificando los ángulos, en fin. Les dejo videos sobre estos temas en la descripción. Ahora, vamos a enchufar nuevamente este parlet. ¿Qué pasa? Esto de controlarlo de esta manera es como si tuviéramos una consola de MX. La verdad que no tiene mucho chiste tener Freestyler para usar esto así. Con esto podríamos hacer de todo, ¿eh? podríamos crear secuencias, todo. Pero es incómodo, ¿no? Tenés que tener una memoria de elefante para saber qué hace cada canal y en qué lugar hace qué cosa, sobre todo con los cabezales, con gobos, colores y todo eso, se complica. Vamos a buscar entonces si Freestyler trae el fixture específico para este modelo de Parled. Es un PLS PAR 181 RGB, marca y modelo. PLS Par 181 RGB sería el modelo. Vamos a buscar en la base de datos de Freestyler si está este fixture. Vamos acá, setup, add, barra, remove fixtures. Este test de 16 canales lo vamos a sacar. Y vamos a buscar PLS. Vamos a escribir PLS. Parece que no hay nada de PLS acá. No tenemos nada de PLS. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Vamos a cerrar Freestyler. ¿sí? Tiene que estar cerrado. Vamos a entrar en esta dirección que les dejo también en el archivo de texto. DarioFreyG.com ¿okay? Esta es la parte en la que paso el chivo porque de algo hay que vivir. 
Entran a dariofreige.com, que es en la que tengo publicada más Fichters. Como vieron hay de todo un poco, hay Fichters de Freestyler, librerías de Magic 3D, porque Magic 3D le llama librerías, y también librerías de Sunlight Suite 2. Entonces, acá vamos a buscar PLS par 181, ahí va, Enter. Acá tenemos el Fichter de Freestyler y la librería de Magic 3D para este par LED. Entramos, vamos a verificar que es el mismo. Acá tenemos fotitos de cómo es el Fixter para que se den una idea de qué controla. Sí, es más fácil manejar esto así, obviamente, que con las barritas del costado. Tenemos fotitos de la caja, del equipo, para que vean si es el mismo. Una foto del equipo real. Pueden acá ver la descripción, librería para Freestyler, para Freestyler, no para Magic 3D, para Freestyler, ok. Del paletal, papá, pa, pa, toda la historia. Pueden controlar esto, esto y esto. Bueno, aclaraciones por todos lados porque la gente cree que acá está comprando el equipo real. Lo agregan al carrito. Tienen varios medios de pago. Mercado Pago, Paypal, Wallah, transferencia bancaria. Si ustedes son de otro país, pueden optar por Paypal, que por ahí es lo más conocido. O por Wallah. Muchos me han dicho que les hace un mejor cambio. Wallah. Este valor que está acá son pesos argentinos. Que... Parece mucho, pero no vale nada. Esto yo creo que no te alcanza ni para una pizza. Deben ser entre 4 y 5 dólares. Bueno, esto, cualquier duda que tengan, que no encuentran su equipo o no saben si es exactamente este el equipo de ustedes, acá tienen este simbolito de WhatsApp. Presionan ahí, me contactan. Tengan paciencia porque hay horarios en los que se me complica muchísimo responder cualquier consulta. Y también si necesitan otro medio de pago, como por ejemplo criptomonedas, Podemos recibir cualquier criptomoneda, yo creo. La compra que hacen a través de esta página, trato de darle prioridad 1. Dejo todo lo que estoy haciendo para mandarles el fixture, pero lo tengo que hacer manualmente. Tengo otra tienda que es payhip.com barra Darío Freige. Entran acá. Esta web es internacional, digamos. Recibe únicamente el pago por PayPal. Los valores están en dólares directamente. Ven acá, 4,80 dólares. Esta página lo que tiene de bueno es que una vez que ustedes adquieren el fixture, la misma página ya tiene los archivos y se los manda directamente a su email o les manda un link de descarga a su email algo por el estilo la cuestión es que es automático el envío apenas se acredita el pago les llega el fixture a su email y acá no publico todos los equipos solamente Tech Show, Big Dipper, Acme y no sé alguna que otra marca así internacional digamos todas esas marcas muy argentinas GBR, PLS y demás no las publico acá ya terminamos con el chivo vamos a cerrar esto entonces ustedes recibieron por email el Fixter de Freestyler y la librería de Magic 3D de este equipo con sus respectivos archivos de instrucciones. Esto no sé por qué no aparece el icono, me está volviendo loco que no aparece este icono, tendría que aparecer acá. Igual acá, voy a poner actualizar, botón de derecho actualizar sobre el escritorio. Ahí está, bien, este me pareció ya el icono y este no. A ver, voy a reiniciar este Windows. Windows reiniciado y esto sigue igual. Vamos a tratar de solucionar esto. Hay que hacer botón derecho, abrir con, más aplicaciones, buscar otra aplicación en el equipo. Vamos a este equipo, C, Freestyler. Y acá vamos a seleccionar scanlib.exe. Este es el Scan Library Editor. Presionamos abrir. Bien, ahí quedó. No sé qué le pinto. Nunca me había pasado, la verdad. Ahora, para instalar el Fixter de Freestyler, tienen que hacer doble clic en este archivo de extensión .pff, doble clic. Bueno, ahora lo hizo bien, nos salió el error que nos había hecho al principio con el Fixter de pruebas. Aceptar. Cierran esto. Con la librería de Magic 3D lo que hay que hacer es copiar esto, copiar, y tenemos que entrar en el C, vamos al C, Freestyler. Acá tienen que entrar en Scan Library, buscar la marca de este equipo, si es que ya existe la carpeta o no, PLS, ahora sí. Acá en PLS pegan este archivo que les mande. Con eso ya estaríamos, tendríamos las dos cosas instaladas, el Fixter de Freestyler y la librería de Magic 3D. Vamos a abrir Freestyler. Están titilando los LEDs. Vamos a Setup, Add barra Remove Fixters. Y acá buscamos PLS. Ahora tenemos la carpeta PLS que antes no. Y tenemos el par 181 RGB. Ponemos la flechita para la derecha. Como tenemos uno solo dejamos uno. Si tuviéramos dos ponemos dos. Voy a poner cuatro. Cuatro tachos. Agregar. Vean esto. Los que vienen de consola les explota la cabeza cuando ven esto y no entienden nada. Tenemos que el primer par LED está en la dirección de MX1. Y acá dice Start Address 1. Que sería este equipo. ¿Qué pasa? Va hasta el canal 7. No hasta el canal 16 como en una consola de MX. 
El segundo tacho no está en el canal 17 como sería en una consola de MX. No, está en el canal 8. Acá dice 8 después de los dos puntos. Acá dice 8 en Start Address. O sea que si yo tuviera un segundo parlet en mi cadena de MX, tendría que setearlo acá atrás en el display en el D008. ¿Me siguen? El tercer parlet tendría que estar en el canal 15 y el cuarto parlet en el canal 22. Acá les muestro el machete. Si tuvieran un equipo con Deep Switch, así sería como tendrían que ponerlo si su equipo tiene el ON hacia abajo. Recuerden eso. Si su equipo tiene el ON hacia arriba, tienen que dar vuelta a todo esto. Este tendría que estar hacia abajo, este tendría que estar hacia arriba y así. Si no, les dejo una aplicación que yo uso en el teléfono en la cual ustedes escriben el canal de trabajo y les muestro los Deep Switch, pero con el ON hacia arriba. Hermoso para los lásers Big Dipper que se rompen la cabeza con eso. Les explico otra cosa ya que está. Si ustedes vienen de consola de MX o si laburan en un boliche, supongamos que ya tiene todos los equipos instalados y a veces lo usan con consola y a veces lo usan con freestyler o están ahí en la transición que todavía no le agarran la mano a freestyler pero tienen la consola un ratito con freestyler, un ratito con consola. Para seguir con esa compatibilidad vienen al equipo número 2, presionan acá, le salta este cartel, le ponen OK y le ponen canal 17. Y enter. Entonces ahora este primer parlet está en el canal 1, el segundo parlet está en el canal 17, como si fuera una consola. Con este tercero pondrían canal 33, si no me equivoco, y en este cuarto pondrían canal 49. Enter. Entonces así pueden usar indistintamente Freestyler o una consola de MX y no tienen que andar cambiando de canal cada uno de los equipos según que estén usando. Pero como no es el caso, vamos a volver esto a como estaba. Listo. Así ahorramos canales. ¿Se dan cuenta? Close. Ahora, vamos a seleccionar estos tachos. En realidad, debería seleccionar solamente este. Sí, vamos a seleccionar solamente este. Ahí va. Presionamos en este icono para que muestre todos los paneles disponibles en este fixture. En este caso, tenemos acá estas flechitas que nos muestran ciertos macros. Los muestran acá mismo. Entonces, en este caso, en particular en este fixer, podríamos cerrar directamente esta pestaña de macros. Total, los tenemos acá. Abrimos el dimmer al máximo y ponemos algún color. No, al máximo no, porque se me va a quemar este parlet porque le apagué el cooler. Estos son accesos directos a distintos colores básicos. Y si no, desde acá ustedes hacen la mezcla que quieren. Pueden poner esto que se vea de otra manera para que sea más fácil tienen estos modos ustedes pueden elegir acá yo prefiero este la verdad eh, el modo este macro modo audio rítmico ese es el audio rítmico tienen todos estos accesos para facilitarles la vida supongamos que yo tengo todo apagado todo apagado dije y quiero un flash blanco presiono este icono que es un macro que creo yo sube el dimmer y sube todos los leds y activa el flash rápido ¿sí? con esto lo apago entonces, bueno, tenemos todos esos chiches que hacen que sea más fácil que controlar esto con el panel de canales. Y en un cabezal, cuando tenemos hecho el fixture, tenemos el panel de X y con movimientos automáticos, que es lo que instalamos recién. Vamos a agregar, por ejemplo, el fixture del Obi. Vamos a buscar Jenny otra vez. Vamos a poner el Obi 3. Uh, puse 4 Obi 3, qué caballo. No importa, total, estamos delirando. Lo dejamos así. El primero va a estar en el canal 29. Estos cabezales, si yo pongo que muestre todos los paneles, acá tenemos este panel de XY. Y como instalamos ese pack de movimientos automáticos, tenemos acá muchísimos movimientos para elegir. Presionando acá muestra la figura que va a ser. Que esto es la figura en las coordenadas XY. Recuerden que esto es un cabezal, no un escáner. Entonces no es que les va a hacer esta figura en el piso o en la pared, depende cómo lo pongan ustedes, si lo hacen chiquitito y le ponen para arriba para que ocupe el frente nada más, o sea para que el tilt esté de un lado, sí les va a hacer la forma que ven acá, pero si esto lo tienen grande y, y lo tienen así centrado, no, no va a ser esta forma realmente. Acá estamos viendo en dos dimensiones lo que va a hacer en tres y además tenemos el tilt que me da vuelta el cabezal y bueno, es difícil de explicar y de entender. Bueno, acá tienen distintas formas, un montón de cosas para seleccionar, ok. Y con ON activarían estos movimientos. Vamos a meter en el 3D este quilombo que hicimos. ¿sí? Vamos al 3D. Este tacho, ¿cómo me quedó? Voy a poner bajito para que no se me queme el tacho. El 3D, ¿qué pasó con el 3D? Ahí está. Ok. Vamos a construcción. Vamos a agrandar. Acá en realidad ustedes tienen que ver la tabla de Add barra Remove Fixtures y ver en qué canal está cada equipo para ponerlos igual en el Magic 3D. 
Acá, como ya sabemos bien qué tenemos y en qué orden lo tenemos, y los fixtures coinciden exactamente con las librerías, no hay tanto mambo, pero en realidad habría que hacer eso. Vamos a Magic 3D, vamos a presionar acá, vamos a buscar el PLS que instalamos nosotros, PLS 181, y vamos a poner cuatro equipos de estos, 2, 3, 4, y ahora vamos a buscar el Jenny, Obi 3, y vamos a poner 4 también, 1, 2, 3, 4, y si tenemos suerte quedarán todos los canales como tiene que ser, igual que en Freestyler, vamos a ver, ok. Ahí está todo esto, modo usuario, vamos a achicar esto, bueno, quedó re chiquito, no sé, un pomo, pero no importa. Esto lo cerramos, seleccionamos todos los tachos, los ponemos en color magenta, y acá están los cuatro tachos en color magenta. Vamos a los cabezales, ponemos el color amarillo, abrimos la lámpara, Ah, que va haciendo el movimiento que yo le había puesto ¿sí? seleccionamos un gobo esto va a ser el foco me imagino y acá tenemos esta otra forma de acá le regulamos la velocidad a ver, ahí va esto le pueden poner distribuir y que haga una cosa loca como esa bueno, ya esto me estoy yendo de mambo y se está haciendo re largo este video Creo que ya lo básico está cubierto. Ahí tenemos flasheando el parlet y flasheando también acá Magic 3D. Bueno, hasta acá llegamos por hoy. Faltan muchas cosas por explicar, pero les dejo en las tarjetas y en la descripción el link a un playlist con mis tutoriales ordenados, como si fuera un curso de freestyler. Si les gustó este video, dejen su like, suscríbanse al canal y toquen la campanita para que YouTube les avise cuando suba nuevos videos. Espero les sirva. Adiós. Adiós.